ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য বাংলাদেশের আবাদযোগ্য বেশিরভাগ জমিতে ধান চাষ হয় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল মাত্র এক কোটি মেট্রিক টন আর এখন ধান উৎপাদন প্রায় চার কোটি মেট্রিক টনের কাছাকাছি বাংলাদেশের কৃষিতে এ অভূতপূর্ণ সাফল্য ও বিপ্লবের পিছনে কাজ করেছেন কৃষি বিজ্ঞানী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এবং দেশের সকল ক্রান্তিকালের সৈনিক কৃষক ভাইয়েরা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত ধানের একশোটির বেশি উন্নত জাত উপহার দিয়েছেন আজ আমরা বন্যা সহিষ্ণু জাতের ধান বিয়ার বাড়ানো সম্পর্কে জানব বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ সহযোগিতায় এই জাতটি উদ্ভাবিত হয় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেশের আকস্মিক বন্যা প্রবণ অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে বারো থেকে চোদ্দ দিন জলমগ্ন হলে বিআর এগারো জাতের থেকেও বেশি এবং স্বাভাবিক বন্যামুক্ত পরিবেশে বিআর এগারো এর সমান ফলন প্রদান করায় এ ধানটিকে দু সালে জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে ছাড়করণ করা হয় বৃধান বাওয়ান্ন আকস্মিক বন্যায় জনমগ্ন সহনশীল জাত এ জাতের ধান গাছের উচ্চতা একশো সেন্টিমিটার কাণ্ড মজবুত হওয়ায় বৃধান বাওয়ান্ন বাতাসে হেলে পড়ে না বৃধান বাওয়ান্ন স্বল্প আলোক সংবেদনশীল জাতের ধান বাংলাদেশের নিচু থেকে মাঝারি নিচু যা মোট জমির শতকরা বিশ ভাগ বর্ষাকালে আকস্মিক বন্যায় সম্পূর্ণ তলিয়ে যায় এবং এক থেকে দু সপ্তাহ জলমগ্ন থাকে ফলে ধানের ফলন বন্যার তীব্রতা অনুসারে আংশিক থেকে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এসব ক্ষেত্রে বিধান বাওয়ান্ন বীজতলা কিংবা চারা রোপণের এক সপ্তাহ পর বারো থেকে চোদ্দ দিন পানিতে ডুবে থাকলেও চারা মরে না ফলে ফসল নষ্ট হয় না স্বাভাবিক বন্যামুক্ত পরিবেশে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ দিন এবং চোদ্দ দিনের আকস্মিক বন্যা কবলিত হলে একশো পঞ্চান্ন থেকে একশো ষাট দিনের মধ্যে ফসল ঘরে তোলা যায় উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বৃধান বাওয়ান্ন রোপা আমন মৌসুমে দশ থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত আকস্মিক বন্যায় ডুবে থাকলেও হেক্টর প্রতি চার থেকে চার দশমিক পাঁচ টন ফলন দেয় এবং বন্যা না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় চার দশমিক পাঁচ থেকে পাঁচ টন এক থেকে পনেরো আসার অর্থাৎ পনেরো থেকে তিরিশ জনের মধ্যে চারা তৈরির জন্য বিস্তলায় বীজ বপন করতে হবে চারা থেকে চারার দূরত্ব পনেরো সেন্টিমিটার ও লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব পঁচিশ সেন্টিমিটার বজায় রাখতে হবে প্রতি বিঘা জমিতে বিশ কেজি ইউরিয়া পনেরো কেজি টিএসপি ছয় দশমিক পাঁচ কেজি এমওপি ছয় কেজি জিপসাম ও এক দশমিক পাঁচ কেজি জিংশাল লাগে ইউরিয়ার সমান তিন কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ চাষে রোপণের বিশ থেকে পঁচিশ দিন পর এবং পঞ্চাশ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে বন্যায় পানি সরে যাওয়ার সাত থেকে দশ দিন পর জমি আগাছামুক্ত করে সার প্রয়োগ করতে হবে বন্যার পরে প্রতি বিঘায় তিন কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে বন্যায় পানি সরে যাওয়ার পর পানি ছিটিয়ে বা স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গাছের পাতা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে তা না হলে পলি পড়ে পাতা জ্বলে সাদা হয়ে যেতে পারে রোপণের পর থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ রস থাকা প্রয়োজন এ সময় খরা হলে অবশ্যই সম্পূরক শেষ দিতে হবে অন্যান্য জাতের মতো বন্যা সহিষ্ণু জাতে রোগ বালাই ও পোকামাকড়ে আক্রমণ হতে পারে এবং ধান রোগ পোকায় আক্রান্ত হলে তা দমনে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে শীষের আগা থেকে গোড়ার দিকে প্রায় আশি ভাগ ধান সোনালি রং ধান করলে ধান কাটতে হবে আপনার ফসলের মাঠ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন কোনো প্রকার অসঙ্গতি খেয়াল করলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসারের পরামর্শ নিতে নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন কৃষি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য জানতে এক ছয় এক দুই তিন নম্বরে কল করুন যে কোনো সময় আবহাওয়ার খবর জানতে এক শূন্য নয় শূন্য নম্বরে কল করুন নিজের উপজেলার কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে কৃষি বাতায়নে নিজের তথ্য হালনাগাদ করে তিন 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 এক নম্বরে কল করুন কৃষির আধুনিক আইনে এগিয়ে আসুন কোনো জায়গা পতিত রাখবেন না সবাই সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ধানের উন্নত জাত বিষয়ক তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও পরিচিতজনদের সাথে শেয়ার করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে অ্যাক্টিভ থাকুন